Bem-vindo, bem-vinda ao Claramente. Um momento sobre educação e saúde mental aqui no programa Vida e Saúde. Hoje apresentarei algumas informações sobre o transtorno de personalidade borderline. O transtorno de personalidade borderline, também chamado de transtorno de personalidade limítrofe, é um grave problema de personalidade caracterizado por uma desregulação emocional, raciocínio extremista e relações, relacionamentos caóticos. Pessoas com esse sofrimento mental têm sintomas psiquiátricos diversos, como humor instável e reativo, problemas com a identidade, sensações de irrealidade e despersonalização. Elas têm tendência a comportamento briguento e impulsividade, sobretudo autodestrutiva, também manipulação e chantagem, conduta suicida, sentimentos crônicos de vazio e de tédio. Os borderline agem de modo imprevisível, sem se preocuparem com as consequências dos seus atos. São pessoas aparentemente tidas como rebeldes ou problemáticas, geniosas e temperamentais, entretanto possuem um grave distúrbio emocional. Borderline é uma palavra inglesa que significa limítrofe, linha de demarcação numa fronteira. O transtorno de personalidade borderline afeta seriamente toda a vida da pessoa acometida, causando prejuízos significativos tanto a si como aos outros. Ela frequentemente precisa estar em uso de medicamentos psicotrópicos como antidepressivos, moduladores do humor, neuroléticos, para evitar descontrole emocional intenso. Os sintomas aparecem durante mais é, no fim da adolescência e se concretizam nos primeiros anos da fase adulta, persistindo geralmente por longo tempo na vida, ou talvez a vida toda em alguns casos. Muitas vezes a severidade do transtorno diminui com o tempo, felizmente. A causa do transtorno de personalidade borderline se relaciona com uma soma de fatores, incluindo uma infância traumática com diversas formas de abuso, tais como a separação dos pais, abusos sexuais e emocionais. Também uma predisposição genética e disfunções do metabolismo cerebral. Em média, 2% da população sofre de borderline, 76% em mulheres, 20% na população carcerária. Cerca de 80% dos pacientes com transtorno de personalidade borderline relatam que o casamento de seus pais é bastante disfuncional e com muitos conflitos. Muitos pacientes experimentaram negligência e abusos físicos e sexuais dentro da família. Mas, apesar disso, cerca de 20% a 25% das pessoas que têm doença borderline vêm de famílias estruturadas. Para uma pessoa ser diagnosticada como borderline, ela precisa ter sintomas como instabilidade afetiva acentuada devido a uma reatividade intensa do humor, ira ou raiva inapropriados, intensos e de difícil controle. Tem também sentimentos crônicos de vazio e de tédio. Tem uma conduta recorrente, quer dizer, que vai e volta de tentativas ou ameaças de suicídio e comportamentos de automutilação. Também ela apresenta relacionamentos interpessoais instáveis e intensos, caracterizado por extremos de idealização e desvalorização, de amor e de ódio. De, e também ela tem uma impulsividade nas áreas potencialmente prejudiciais à própria pessoa, como, por exemplo, a vida financeira, uma impulsividade financeira, gasta um monte de coisa e tal, depois fica na, na rua da amargura, como diz o outro. Na impulsividade na vida sexual, no uso de substâncias, entre outros fatores. O borderline também apresenta instabilidade na identidade, na autoimagem, na preferência sexual e tem gostos e valores persistentemente instáveis. Aqueles que sofrem do transtorno de personalidade borderline são indivíduos que afastam aqueles de quem mais precisam. Paradoxalmente, ao tempo que precisam do afeto e da companhia dessas pessoas, são capazes de afastá-las de forma cruel e muitas vezes assustadora. 
são muito exigentes de atenção e são excessivamente manipuladoras, embora dificilmente admitam isso. Borderline são como crianças em um corpo de adulto, não tolerando limites. São imaturos emocionalmente, não sabem esperar. Suas recompensas devem ser sempre imediatas, não toleram frustrações e tendem a colocar a culpa sempre em outros por suas próprias falhas. Isso ocorre porque, em geral, pode-se dizer que o desenvolvimento emocional do borderline estacionou, parou drasticamente antes de alcançar a fase do pleno amadurecimento psicológico. Em resumo, são pessoas, os borderlines, que crescem e envelhecem fisicamente, mas emocionalmente continuam sendo meio que crianças egoístas e, infelizmente, bastante problemáticas. O tratamento da pessoa com transtorno borderline envolve medicação, psicoterapia, orientação da família para saber como lidar com esse parente. A pessoa borderline pode melhorar se ela admitir que tem esse problema de personalidade, procurar e receber ajuda para mudar, entender e perceber que existem formas de pensar distorcidas na sua mente, baseadas em ideias, em crenças errôneas desenvolvidas na vida. Ela pode ter sofrido abuso no passado e ter desenvolvido uma maneira ruim de lidar com isso. Ela pode aprender a cultivar o conceito de que precisa desidealizar as coisas, aceitando que a perfeição é uma meta que nunca atingimos plenamente. Então, aceitando essa limitação, a ansiedade pode diminuir e também a agressividade, a explosão emocional, a hostilidade, que prejudicam né, o contato agradável com as pessoas. O borderline pode melhorar ao olhar para seus erros cometidos involuntariamente como momentos para aprender em vez de se depreciar e se angustiar. E também aprender a se permitir ter momentos de relax, de lazer, de curtir alguma coisa agradável, desfrutando amizades. Bom, por hoje é isso. No próximo Claramente vou trazer outro tema de saúde mental para você. Até lá. Muito obrigada, doutor César. Que bom a gente ter esse momento aqui no, Clara, no do Claramente, aqui no Vida e Saúde, é, com dicas, com esclarecimentos, informações. Se você quiser rever ou compartilhar, acessa lá na nossa playlist no YouTube. Tá lá, ó, no endereço youtubecom Vida e Saúde NT. Agora você já sabe né, que essa semana a Novo Tempo está fazendo uma programação super especial para as crianças, né? É, pois é, gente. É hoje, agora, a gente vai descobrir o que acontece hoje nessa semana infantil. Hoje os cientistas do Super Lupa irão montar uma bússola e a tia Cecel vai te contar como a lei de Deus pode te ajudar a andar no caminho certo. Hoje às 6 e 15 da tarde no canal da TV Novo Tempo, youtube.com barra Novo Tempo. As crianças estão amando, olha, todos os dias estão sendo revelados aqui novos projetos e lançamentos que só acontecem graças ao projeto Anjinhos da Esperança, gente. E essa semana que acontece desde o dia 4, que vai até o dia 8 de outubro, tem sim o objetivo de ensinar que idade não importa quando se trata de levar esperança e o amor de Jesus. Então não perde, gente, a partir das 6h15 pelo YouTube, no endereço youtube.com barra Novo Tempo. A gente pausa agora para o intervalo, na volta tem fricassê na bancada do Vida e Saúde, receita saudável com ingredientes vegetais que eu acho que você vai amar. Eu vou ali e volto já.